Sa panahon ng new normal ay mahalaga ang mabilis na internet connection. Subalit, problema mo ba ang mabagal na internet connection dahil sa dami nang nakakonect sa inyong router? At ikaw mismo na may ari ay hindi na makakonect dahil sa dami ng users na nakikonect sa inyong internet? Time to change your password, my friend. Tama na ang times na ikaw ay naging kain at namnamin mo naman ang internet speed na you really deserve. Madalas ka rin bang makaranas ng slow internet connection? At nakakainis, di ba? Kapag yung inaasahan mong internet mo ay napakabagal at halos buffering na lang at hindi na gumagalaw ang usad ng pag-ikot ng signal nito. Nakakainis, nakakabwisit, at talagang nakaka-bad trip kapag hindi ka maka- uh, Bad trip kapag hindi ka maka-connect sa internet mo na ikaw mismo ang nagmamayari. Later to find out na ang dami palang nakakonek sa inyong internet at hindi naman sa pagdada mo sa mga kapitbahay at mga kaibigan, syempre, hanggat maari naman, nailimit po lang kung ilang tao lang ang pwedeng kumamit kasi talagang apektado ang speed ng inyong internet kapag marami na ang gumagamit nito. At ngayong araw na ito ay tuturo ko sa isang simpleng tutorial kung paano nyo palitan ang password ng inyong wifi or ng inyong internet connection. next time, ilimit nyo na lang sa family ninyo at sa closest friends ninyo upang hindi maapektuhan inyong internet speed. At today, panoorin nyo mabuti ang aking tutorial nang sa gayon ay mapalitan nyo na ang inyong wifi, password at nang sa gayon ay ma-enjoy nyo ang speed na gusto nyo maranasan gamit ang inyong sariling connection. Magkakaiba ang default username depende sa router or internet provider. Kapag kayo ay nakalagin na, pumunta kayo sa Advanced Settings at hanapin ang Wireless Local Area Network. At kapag nakapasok na kayo, makikita nyo na ngayon ang inyong address at nakalagay na dyan kung ano yung inyong SSID. Punta kayo sa WP Share Key at doon nyo po papalitan ang inyong password. Okay, pupunta kayo sa WP Pre Share Key at doon nyo na ilalagay ang inyong nais na password from your old to your new password. Make sure lang na yung password na ilalagay nyo at yung madali nyong tandaan at kayo lang ang nakakaalam para mas bongga ang inyong internet speed. At kapag nailagay na ang bagong password, i-click nyo lang ang apply at napalitan nyo na ang inyong password.
sa pag na-apply na, pwede na kayong mag-lock out at pwede nyo nang i-enter ang inyong bagong password. Ayan po, sana sa isang simpleng tutorial ay natulungan ko kayo paano magpalit ng inyong password. At kung may mga suggestion po kayo na gustong gawa ng video ay comment down nyo lang po at yan po ang ating feature sa ating na next na vlog. Huli po, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, share, and of course, tap the bell para ma-notify kayo kapag may mga, mga bago akong upload. Tandaan, everybody is a learner every day. Thank you!